আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ইউপে সংবাদ শিরোনাম মামাসিংহ সিটির প্রথম মেয়র নির্বাচনে লড়ছে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিএনপি সাভারে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের দুপাশে আবর্জনার পাহাড় চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় জামালপুরের ফলিসাকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্ষাকাল নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ময়মসিংহ সিটির প্রথম মেয়র হতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা শুরুতে হাফ ডজন নেতা মাঠে থাকলেও দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর এখন সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ একই সাথে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে জাতীয় পার্টিও তবে এই নির্বাচনেও অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি ময়মসিংহ থেকে শাহ আলম উজ্জ্বলার রিপোর্ট জানাচ্ছেন একরামুল হক সায় নগর জুড়েই এখন নির্বাচনী আমেজ সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন নিয়ে সবার মধ্যে আগ্রহ উদ্দীপনাও খানিকটা বেশি দেশের দ্বাদশ সিটি কর্পোরেশন ময়মনসিংহের প্রথম নগর পিতা হতে নানাভাবে ভোটারদের দৃষ্টি কাড়ার চেষ্টা করছেন প্রার্থীরা এই পদে ক্ষমতাসীন দলের অন্তত ছয় জন প্রার্থী দৌড়ঝাপ করলেও এরই মধ্যে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে একাট্টা হয়েছেন তারা আওয়ামী লীগ প্রার্থী সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান প্রশাসক ও বিলুপ্ত ময়মনসিংহ পৌরসভার সাবেক মেয়র ইকরামুল হক টিটু তৃণমূল পর্যায়ে থেকে শুরু করে সর্বমহলে খুব শক্তিশালী সংগঠন ইতিমধ্যে পাড়া মহল্লায় নির্বাচনের আমেজ সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি সহ আরো বিভিন্ন দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর शांति তবে নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ নেই বিএনপির জাতীয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিক ভোট বর্জনের অংশ হিসেবে ময়মনসিংহ একই রকম সিদ্ধান্ত দলটির আগামী পাঁচ মে ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আট এপ্রিল পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা বলছেন উপাচার্য ডক্টর এস এম ইমামুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অপমান করেছেন তাই আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এদিকে সংকট সমাধানে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয় এতে আজ থেকে উপাচার্যকে ছুটিতে পাঠানোর পাশাপাশি সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পরীক্ষার শুরুর সিদ্ধান্ত তা মানছেন না আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সাভার এলাকায় ঢাকা আরিচা মহাসড়ক পরিণত হয়েছে ময়লার ভাগারে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলায় মহাসড়কের দুপাশ যেন এখন আবর্জনার পাহাড় এতে পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি পথচারী ও যানবাহন যাত্রীদের পড়তে হচ্ছে চরম দুর্ভোগে তবে এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এনামুর রহমান সাভার থেকে শেখ বাসারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাশনা দাস সাভার পৌরসভার অব্যবস্থাপনার কারণে প্রতিদিন শত শত টন ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের ওপর ফলে পচা দুর্গন্ধে আশপাশের এলাকায় অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলেও আবর্জনা সরানোর কোনো উদ্যোগ নেই প্রথম শ্রেণীর এই পৌরসভা কর্তৃপক্ষের এতে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে পথচারী সহ যানবাহন যাত্রীদের তবে 
তবে সাভার পৌরসভার মেয়র বলছেন ময়লার গাড়ি ও জনবল সংকটের কারণে ডাম্পিং জোনে ময়লা ফেলা সম্ভব হচ্ছে না এই 10 লক্ষ লোকের পৌরসভায় এই পাঁচটা বাঙ্গা চোরা গাড়ি দিয়ে ময়লা অপসারণ করা সম্ভব না আমার এরকম কোনো ডাম্পিং সেচন নাই এখান থেকে আমি কমলাপুর এখান থেকে 1200 মাইল দূরে কমলাপুর নিয়ে আমি ডাম্পিং করি কিন্তু সেখানেও আমার ডাম্পিং করা যাবে কিনা সন্দেহ কিছুদিনের মধ্যে এটা বন্ধ হওয়ার উপক্রম অবশ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান আশ্বাস দিয়ে বলছেন মহাসড়ক থেকে শিগগিরই আবর্জনা সরিয়ে নেওয়া হবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তরের যে বর্জ্যগুলো এখন আমিন বাজারে ডাম্পিং করা সেখানে একটি আধুনিক বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্র তৈরি করবেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র সেখানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাথে সাথে সাভার আশুলিয়ার বর্জ্যগুলো সেখানে ইনসিনারেশন এবং রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হবে প্রতিমন্ত্রীর এই আশ্বাস দ্রুত বাস্তবায়ন হবে এমন প্রত্যাশা সাভার পৌরবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা দর্শক দুঃখিত রিপোর্টটি মামুন রশিদের ছিল সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় জামালপুর সদরের খলিশাকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আসন্ন বর্ষা মৌসুমে তাই ক্লাস ও দাপ্তরিক কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা স্কুলটির শিক্ষক শিক্ষার্থীরা জামালপুর সদর উপজেলার শরীফপুর ইউনিয়নে জরাজীর্ণ টিনশেড ঘরে একশো একাশি শিক্ষার্থী ও ছয়জন শিক্ষককে নিয়ে চলছে খলিশাকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বিদ্যালয়ের সামনে ও পেছনে পুকুর নেই সীমানা প্রাচীর তাই শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে খুবই দুশ্চিন্তে থাকেন অভিভাবকরা এছাড়া দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় স্কুলটি চালের টিন নষ্ট হয়ে গেছে বৈশাখের আগেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় ক্লাস করা নিয়ে দুশ্চিন্তে রয়েছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা আমাদের স্কুলে চারপাশে পুকুর আমরা ক্লাস করার পরে খেলাধুলা করতে পারি না পুকুরের সাথে ওয়ালটা মিশে গেছে আমরা সব সময় ভয় ভয়ে ক্লাস করে এই স্কুলে আমাদের সন্তান দিয়ে আমরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকি এখানে কোনো খেলার মাঠ নাই যাতায়াতের যে রাস্তাটা আছে সেও রাস্তাটা অনেক বাংচুর এর উপর স্কুলটি বান্ন শতাংশ জমির প্রায় অর্ধেকই দখল করে নিয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা ফলে মাঠের অভাবে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা বায়ান্ন শতাংশ জমি কাগজপত্রে থাকলেও আনুমানিক তিরিশ শতাংশের মতো আমাদের স্কুলের দখলে রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দ্রুত বিদ্যালয়টি সংস্কার ও নতুন ভবন নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা একই সাথে দখল হওয়া জমিও উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন তারা ভবনটা ভেঙে যদি নতুন ভবন করে দেওয়া হয় বা চালটা পরিবর্তন করে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো বাচ্চাদের সুবিধা হবে এসব সমস্যার সমাধানে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জামালপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিষয়টা আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের বরাদ্দ এই বরাদ্দটা এখনো আসেনি আমি দেখবো যে উনার জন্য বরাদ্দ এসছে কি না সে অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেবে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বর্ষা মৌসুমের আগেই স্কুলটির প্রয়োজনীয় সংস্কারে তাগিদ দিয়েছেন স্থানীয়রা রিপোর্ট এটিএন বাংলা সুনির্দিষ্ট কারণ দেখে আবেদন করলে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে প্যারোলে মুক্তির কথা বিবেচনা করবে সরকার গতকাল জামালপুরের বাহাদুরাবাদের নৌ থানার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুল জামান খান কামাল এ সময় তিনি আরও বলেন কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় সেই সাথে পুলিশ বাহিনীর কেউ দুর্নীতিতে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে পরে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা হাইস্কুল মাঠে মাদক বিরোধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুল জামান খান কামাল এদিকে কারাগার থেকে মুক্তি ইস্যুতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ওপর জোর করে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যাবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে দলটি গতকাল রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতারা এই হুঁশিয়ারি দেয় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সরকার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে খালেদা জিয়ার সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না দীর্ঘকাল ধরেই যা চক্রান্ত করছে তাদের সঙ্গে আপোষ করে তারা ক্ষমতায় টিকে আছে জনগণের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে টিকে আছে শুধুমাত্র বন্দুকের নল দিয়ে জোর করে বেগম খালেদা জিয়া এখন হাসপাতালে তো গভর্নমেন্ট যা চাইবে সেইভাবেই বিজি হাসপাতালকে কাজ করতে হবে সুতরাং সেখানে তার যে সুষ্ঠু সঠিক চিকিৎসা হবে এটা আমরা মনে করি না 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডি 32 নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভাপতিত্ব করেন এই সময় বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয় এছাড়া ট্রাস্টের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি আজ রজব মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ হবে আগামীকাল থেকে শাবান মাস গণনা শুরু হবে সেই হিসেবে একুশ এপ্রিল দিবাগত রাতে সারা দেশে পালিত হবে পবিত্র শবে বরাত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বায়তুল মোকারম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভাপতি ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এতে সভাপতিত্ব করেন চোদ্দ সাবান চোদ্দশো চল্লিশ হিজড়ি একুশ এপ্রিল দুই হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দ রবিবার দিবাগত রাতে সারা দেশে পবিত্র রাইলা তুল বরাত উদযাপিত হবে ইনশাল্লাহ অনুমোদনহীন কোন ভবনেরই বৈধতা দেয়া হবে না ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সম রেজাল করে ঢাকা ইউনিটি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ডুডার মিট দ্য প্রেসে তিনি আরও বলেন ভবন অনুমোদনে রাজকের কারো গাফিলতি আছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গৃহায়ন মন্ত্রী বলেন পুরান ঢাকার ছোট ভবনগুলো ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণে মালিকদের সাথে আলোচনা করা হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম স্বামী ঢাকা ইউটিলিটি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ডুরা আয়োজিত ইমারত নির্মাণে সরকারের দায়িত্ব ও নাগরিকদের করণীয় বিষয়ে মিড দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সমা রেজাল করিম জানান বিভিন্ন ভবনের নিয়ম বহির্ভূত অংশ অপসারণের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হবে কেউ না মানলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ সময় তিনি বলেন যেসব ভবনের জরুরি বহির্গমন পথ ঠিক নেই তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ভবন মালিক এবং রাজুকের কেউ অবৈধ স্থাপনা নির্মাণে জড়িত থাকলে আর ছাড় দেওয়া হবে না বলেও ঘোষণা দেন তিনি এমার্জেন্সি এক্সিট যে বিল্ডিংয়ে নাই তাদের নির্ধারিত সময় বেঁধে দেব যে এই সময়ের ভিতরে করতে হবে যে বিল্ডিংয়ে গ্যারেজের জায়গা দখল করে অথবা সিঁড়ির প্রশস্ত জায়গা দখল করে বা কমন স্পেস দখল করে আলাদা স্থাপনা করা হয়েছে তাদের নির্ধারিত সংক্ষিপ্ত সময় দেওয়া হবে এর ভিতরে সেগুলো সরিয়ে নিয়ে বিল্ডিং কোডের আওতায় এ ব্যবস্থা করতে হবে যদি না করেন আমরা ব্যবস্থা নেব আর যারা ঊর্ধ্বমুখী ইমারত নির্মাণ করেছেন অনুমোদন ছাড়া তাদের ক্ষেত্রে আমাদের পরিষ্কার কথা থাকবে সরিয়ে নিতে হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান বিজিএমএ ভবন ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে আদালত যদি আর সময় বৃদ্ধি না করে তাহলে দ্রুত সময়ে অপসারণের কাজ শুরু হবে আদালত যদি তাদের সময় বৃদ্ধি করেন সেটার ব্যাপার আমাদের কোনো সে নেই যদি আদালত সময় বৃদ্ধি না করেন আমরা তাদেরকে নির্ধারিত একটা টাইম ফ্রেম করে দেব যে এর ভিতর থেকে আপনার স্থাপনা ভেঙে ফেলতে হবে তারা ভেঙে না ফেললে আমি আজকে রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি উইল টেক অ্যাকশান এছাড়া পুরান ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ ভবন অপসারণের ক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি পুরনো ঢাকায় পাঁচ কাঠা জাগার উপর কোথাও কোথাও তিনটা দালান আছে এতে ইটের ব্যবহার করা হয়েছে সিমেন্টের ব্যবহার কম রডের ব্যবহার কম আমরা তাদেরকে প্রস্তাব দিব যে তাদের এই বিল্ডিং ভেঙে আমরা মানসম্মত পরিবেশ সম্মত বিল্ডিং কোড সম্মত ইমারত করে দেব অবৈধ ভবনের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলেও জানান গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ আবারও নির্বাচিত হলে পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনি আমিন নেতানিয়াহু আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ইসরায়েলের এই দখলদারিত্ব অবৈধ হলেও তা মানেন না নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনি পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এই ঘোষণা খুবই হতাশাজনক এসব বসতিকে অবৈধ ঘোষণা দিয়ে তা অপসারণেরও দাবি জানাচ্ছেন তারা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইসরায়েলের সাধারণ নির্বাচন নির্বাচনের একদিন আগে এমন ঘোষণা দিলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এতে ডানপন্থী বিরোধী দলগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি যারা পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনে সহিংসতা চান না পশ্চিম তীরে পঁচিশ লাখ ফিলিস্তিনির আবাসস্থল এরই মধ্যে সেখানে প্রায় চার লাখ এবং পূর্ব জেরুজালেমে দু লাখ বসতি স্থাপন করেছে ইসরায়েল এর আগে গত মাসে উনিশশো সালে সিরিয়ার থেকে দখলকৃত গোলান হাইটসকে ইসরায়েলের ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র এবারে পাটেক্স খেলার খবর
মেসি সুয়ারেজের গোলে স্প্যানিশ লালিগা অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে দুই শূন্য গোলে হারে শিরোপার আরও কাছে চলে গেল বার্সেলোনা অন্য ম্যাচে এইবারকে দুই এক গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ নু ক্যাম্পে ম্যাচের আটাশ মিনিটে উত্তেজনা ছড়ায় দিয়াগো কস্তাকে লাল কার্ড দেখালে দশনের দলের রূপ নেয় সিমিয়নের দল তবু অ্যাথলেটিকোর জমাট রক্ষণ ভাঙতে চুরাশি মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় বালভারদের দলকে অবশেষে পঁচাশি মিনিটে কাতালানদের এগিয়ে নেন লুইস সুয়ারেস এরপর ষাট সেকেন্ডের ব্যবধানে মেসি গোল করলে জয় নিশ্চিত হয় স্বাগতিকদের এতে দুয়ে থাকা অ্যাথলেটিকোর চেয়ে এগারো পয়েন্ট এগিয়ে গেল বার্সা আরেক ম্যাচে এবারের বিপক্ষে উনচল্লিশ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ উনচল্লিশ মিনিটে করদোনা এগিয়ে নেন অতিথিদের তবে উনষাট আর একাশি মিনিটে দু গোল করে জিনেদিন জিদানকে স্বস্তির জয় এনে দেন করিম বেনসেমা এই জয় ষাট পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে থাকল রিয়াল মাদ্রিদ শেষ করার আগে ইউপের সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার মামাসিংহ সিটির প্রথম মেয়র নির্বাচনে লড়ছে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিএনপি সাভারে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের দুপাশে আবর্জনার পাহাড় চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় জামালপুরের কলিসাকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্ষাকাল নিয়ে দুশ্চিন্তার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টেপ নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন